ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கும் மனப்பெண் சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியான சாப்பாடு வகைகள் தான் நம்ம இனி தொடர்ந்து வர வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஹோட்டலில் போகலாம் இன்னும் நம்ம மனப்பெண் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மனப்பெண் சமையலோட நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஹோட்டல் சாம்பாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கிறாங்க இது கூடவே ஆழாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆழாக் அளவுக்கு சிறு பருப்பு சேர்த்துக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் அளவுக்கு இந்த சாம்பாரை சாப்பிட்லாம்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ரெண்டு பருப்பி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு வேக வைக்க போகிறாங்க தண்ணி பதம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குக்கரில் முக்கா குக்கர் அளவுக்கு தண்ணி வைக்கிறாங்க வச்சுட்டு பருப்பு வந்து சீக்கிரமாக வேக நல்லா குழைய வேக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுடுறேன் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டில் அரை கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கால் கிலோ அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வாக்க கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காங்க பத்து பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீரை எடுத்து வச்சுருக்காங்க பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்காங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில ஒரு கட்டு சேர்த்துட்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறாங்க அடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க இப்போது டபரா வச்சுட்டு அரை லிட்டர் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறாங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடான பிறகு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறாங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு சீரகம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு நம்ம இன்னொரு பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் குண்டு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கிறாங்க வதக்கிட்டு நம்ம கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு நல்லா நீட்டு வாக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதையும் வந்து கூட சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துட்டு ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு உருளைக்கிழங்க பார்த்தீங்கன்னா தோலோடு நல்லா கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கிறாங்க ரெண்டு காய்கறியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம மசாலாவோட நல்லா காய்கறி மிக்ஸ் ஆன பிறகு தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறாங்க நல்லா நீட்டு வாக்க கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துட்டு தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாவோட நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க பண்ணிவிட்டு தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்க கல் உப்பு சேர்க்குறாங்க சாம்பாருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு வந்து இது கூடவே சேர்த்துடுறாங்க சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா வந்து உப்பை அந்த மசாலாவோட நல்லா சேர்த்து விட்டுடுறாங்க அடுத்து சாம்பார் மசாலா எடுத்து வைக்க போகிறோம் பவுடர்ஸ் ஒரு பிளேட்டில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி இவங்களோட ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்குது நம்ம வீட்டு ஸ்பூனாக இருந்தால் ஒவ்வொன்றுத்தையும் நீங்கள் நாலுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலாவை எல்லாத்தையும் நம்ம கலவையோடு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் பரட்டி விடுறாங்க பரட்டி விட்டுட்டு ஒரு மக்கு அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறாங்க ஒரு ரத்து வந்து புளி கரைக்க போகிறாங்க புளி பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லா குழம்புக்கும் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க வத்த குழம்பு ரசம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அளவு வச்சுருக்காங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு புளி உருண்டையாக எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க சேர்த்துட்டு சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கிறாங்க ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது ஏன்னா இன்னும் வந்து பருப்பு வந்து நம்ம ஊற்றணும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த தண்ணி போதும் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பருப்பில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து தண்ணி எடுத்து வைக்கிறாங்க அந்த தண்ணி வந்து ரசத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்களாம் இப்போ பருப்பை வந்து கரண்டி வச்சு நல்லா கடைஞ்சிட்டு சாம்பார் நல்லா கொதித்த பிறகு இந்த பருப்பு அதோடு சேர்த்துடுறாங்க சேர்த்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பா சாம்பார் திக்காக இருக்கா இல்லை கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பருப்பு வச்சுருந்த பாத்திரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம் பருப்பு இருக்கும் அதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாம்பாரோடு சேர்த்துடுறாங்க சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் கலக்கிட்டு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி
சாம்பார் வந்து நல்லா கொதித்த பிறகு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லியை போட்டு சர்வ் பண்ணுறாங்க நம்மளோட ஹோட்டல் சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது சொல்லுங்கள் ஓகே 